வெல்கம் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் டாப்பிக்கில் ஒரு டெட்ரா ஹைட்ரனை கட் பண்ணால் வரக்கூடிய ட்ரூ ஷேப் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வரணும் அப்போனா கட்டிங் பிளேனை எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் தெரிஞ்சுக்கிட போகிறோம் ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏ டெட்ரா ஹைட்ரன் ஆஃப் பேஸ் எயிட் சிக்ஸ்டி எம்எம் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹச்பி வித் ஒன் ஆஃப் த பேஸ் ஒன் ஆஃப் த பேஸ் எஜ்ஜஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த வெர்டிகல் பிளேன் It is cut by a cutting plane that is perpendicular to vertical plane and inclined to the horizontal plane. The true shape of the section will be a triangle with a base value of 40 mm and height value of the triangle is 30 mm. Find the inclination of the cutting plane with respect to the ground. Also, draw the front view and front view. செக்ஷனல் டாப் வியூ ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எங்கே வரையணும் எப்படி வரையணும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுருந்துருக்கும் இருந்தாலும் இப்போ நான் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் அதோடைய பேஸ் வந்து ஹச்பியில் உக்காந்துருக்குது எப்படி உக்காந்துருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பேஸஸ் வெர்டிகல் பிளேனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக வர்ற மாதிரி அதோடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை வரைகிறீங்க இதோடைய ரெஸ்பெக்டிவ் செகண்ட் ஸ்டெப் ஃப்ரண்ட் வியூவில் விபியில் வரைகிறீங்க அதுக்கடுத்து கட்டிங் பிளேனை வச்சு கட் பண்ணுறோம் அப்படி கட் பண்ணுறச்ச நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ட்ரூ ஷேப் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வரணும் அந்த ட்ரையாங்கிள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ஒரு பேஸ் லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி இருக்கணும் அதோடைய ஹைட் வந்து தேர்ட்டி இருக்கணும் அப்போனா நம்ம கட்டிங் பிளேனை எப்படி கட் பண்ணணும் அந்த கட்டிங் பிளேனுடைய ஆங்கிள் ஹச்பிக்கு என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ ட்ரா பண்ணி கற்றுக்கிடலாம் தெரிஞ்சுக்கிடலாம் எக்ஸ்ஒய் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதை ஹச்பியில் வரைஞ்சிடலாம் எப்படி வரையணும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஒரு பேஸஸ் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் எதிர் நீங்கள் இந்த பெர்பண்டிகுலராக இருக்கிற பேஸஸ் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கிடலாம் அல்லது ரைட் சைடில் வச்சுக்கிடலாம் நான் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி வரைய போகிறேன் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ஒன்று போட்டுக்கோங்க அந்த ப்ரொஜெக்ஷனில் சிக்ஸ்டி எம்எம் மார்க் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து காம்பஸில் சிக்ஸ்டி எம்எம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கார்னரில் இருந்து ஒரு சின்ன ஆர்க் அதே மாதிரி டாப்பில் இருந்து சின்ன ஆர்க் அந்த இன்டர்செக்ஷன் தான் அனதர் சைடு ஓகே இந்த சைடு டெட்ரா ஹெட்ரன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ட்ராப் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் அப்படி தெரியலனா இந்த சமில் கற்றுக்கோங்க நம்ம நிறைய சமில் டெட்ரா ஹெட்ரன் போட்டிருக்கிறோம் ஈவன் தோ யூனிட் நம்பர் த்ரீயில் கூட டெட்ரா ஹெட்ரன் தான் வரைஞ்சிருக்கிறோம் ஓகேவா வரைஞ்சி முடித்த உடனேயுமே அதோடைய பேஸ் சைடை ஏதாவது ஒரு பக்கம் காமிச்சே ஆகணும் அடுத்து டெட்ரா ஹெட்ரன் பார்த்துருந்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக நம்ம இந்த மேலே இருக்கிற அந்த ஆர்கிமி வீடியோவில் கூட இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி கொடுத்துருந்துருப்போம் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இதோடைய அப்பெக்ஸ் பாயிண்டை கண்டுபிடிச்சா தான் ஃப்ரண்ட் வியூ நம்மளால் வரைய முடியும் ஓகே அதனால் அப்பெக்ஸ் பாயிண்டை கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஏதாவது ஒரு சைடுக்கு வேறெல்லாம் டிராஃப்டரில் செக் பண்ணிவிட்டு டூ ஹச் பென்சில் எடுத்து கார்னர்லேருந்து ஆப்போசிட் சைடுடைய மிடிலுக்கு வர்ற மாதிரி ரொம்ப தின்ன ஒரு லைன் போடுங்க அடுத்து இந்த லைனுக்கு பேரெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு லைன் வரீங்க அந்த இன்டர்செக்ஷன் தான் நமக்கு தேவையான அந்த அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் ஓ அடுத்து ஓவை எல்லா கார்னர்ஸ் கூடையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டார்க்காக வரையக்கூடாது ஹச் பென்சில் வச்சு தான் நான் வரைஞ்சிட்ருக்குறேன் ஏன்னா நம்ம ஆப்ஜெக்டை கட் பண்ணிடுவோம் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு இது தான் தெரியும் ஓகே அப்போ இங்கேருந்து இங்கே போகிற இந்த ஸ்லாண்டேஜ் இந்த ஸ்லாண்டேஜ்லாம் இருக்காது அதெல்லாம் நம்ம வந்து தின்னாக தான் காட்டி ஆகணும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட் வியூவுக்குமே அடுத்தாப்பில் கார்னர்ஸ்க்கெல்லாம் பேர் வச்சுருங்க ஏ பி சி இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூ ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் அகேன் டிராஃப்டரை எக்ஸ் வைக்கு பேரெல்லாம் செட் பண்ணிக்கோங்க டூ ஹெச் பென்சில் எடுத்துகிட்டு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓவலேருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் தான் ஆக்சிஸ் வரப்போகுது ஆக்சிஸ் சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் அதுபடி ஆக்சிஸ் சிம்பிளை அதில் காட்டிடுங்க எனிஹவ் இந்த சாலிடுடைய ஆக்சிஸ் ஹைட் நம்ம கொடுக்கல கொடுத்தது என்ன தான் கொடுத்துருக்குறாங்கப்பா அதோடைய பேஸ் சைட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போனா எப்படி வரையணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம யூனிட் நம்பர் த்ரீலேயே கற்றுக்கிட்டோம் ஓகே இனிஹவ் இருந்தாலும் நான் அதை ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் இப்படி இருக்கிற ஸ்லாண்டேஜில் ஸ்லாண்டேஜ் ஒன் ஸ்லாண்டேஜ் டூ ஸ்லாண்டேஜ் த்ரீ இருக்குது இதில் எந்த ஸ்லாண்டேஜ் ஃப்
ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இப்படி டில்ட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்லாண்டேஜ் மட்டும்தான் வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு பேரலாக இருக்கும் ரிமைனிங் ரெண்டு ஸ்லாண்டேஜுமே வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு இன்க்ளைண்டாக இருக்கிறனால ஃப்ரண்ட் வியூவில் அது ட்ரூவாக தெரியாது அது ட்ரூவாக தெரியலனா நமக்கு என்ன பிரச்சனை இதோடைய பேஸ் சைட் தான் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்குறாங்க இதோடைய ஹைட் நமக்கு கொஷினில் கொடுக்கல அப்போது ட்ரூவாக தெரியல இந்த சிக்ஸ்டியை வச்சு பி டேஸில் இருந்து ஒரு ஆர்க் அடிச்சிங்கன்னா ஓ டேஸ் கிடச்சிரும் ஓகே உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும் ரைட்டாக எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கிளாரிட்டியாக யூனிட் நம்பர் த்ரீயில் போய் பாருங்கள் புரிஞ்சிடும் அதோடைய லிங்க் மேலே இருக்குது இந்த பாயிண்ட் வந்து ஓ டேஸ் அடுத்து ஓ டேஸ் பி டேஸ் அது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஸ்லாண்டர்ஜியும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அடுத்து பேஸையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு ட்ரையாங்கிள் அவுட் புட்டாக வேணும் அப்போனா மூணு கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் போதுமானது அந்த மூணு கட்டிங் பாயிண்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கட்டிங் பிளேனில் லொக்கேட் பண்ணிங்கன்னா கட்டிங் பாயிண்ட் ஒன் கட்டிங் பாயிண்ட் டூ கட்டிங் பாயிண்ட் த்ரீ வந்துடும் அதுக்கடுத்தாப்பில் அந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபார்ட்டி பேஸ்லேருந்து வேணும் அடுத்து தேர்ட்டி ஹைட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்லாண்டேஜ் இருக்குதா இந்த ஸ்லாண்டேஜில் இங்கேருந்து இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி வந்துடும் அதுக்கடுத்து அதை அப்படியே ஃப்ரண்ட் வியூவில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இங்கே இருந்து தேர்ட்டி டிஸ்டன்ஸில் இந்த பக்கம் ஒரு ஆர்க் அடிக்கிறீங்க அப்போது கட்டிங் பிளேன் லென்த் இன்சைட் த ஆப்ஜெக்ட் தேர்ட்டி வந்துடும் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது தேர்ட்டி வந்துருச்சுன்னா நமக்கு கிடைக்க போகிற ட்ரூ செய்யக்கூடிய ஹைட் தேர்ட்டி இருக்கும் இது ஃபார்ட்டி வந்துருச்சுன்னா கிடைக்கக்கூடிய அந்த ட்ரூ செய்யக்கூடிய லென்த்து ஃபார்ட்டி இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம நிஜமாகவே ஒரு ஆப்ஜெக்டை கட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இதுதான் டாப் வியூ ஆப்ஜெக்ட்டு கட்டிங் பிளேன் இன்க்ளைன் பண்ணுறீங்க நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துலையும் இந்த பக்கம் இந்த இடத்துலையும் கட்டிங் பிளேனை பொசிஷன் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஃப்ரண்ட் வியூவில் காமிக்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு அது கிளாரிட்டியாக தெரிய வரும் இங்கே பாருங்கள் நான் ஹச்பி கின்க்ளைண்டாக இருக்கிற மாதிரி கட்டிங் பிளேனை கரெக்டாக நம்ம வேண்டிய இடத்துல பொசிஷன் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் கட் பண்ண போகிறேன் ஒன் டூ ஆப்ஜெக்டை கட் பண்ணிட்டோம் இதுதான் ரிமூவ்டு பீஸு இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்டில் வரையும் போது தின்னாக தான் வரைஞ்சிருக்கணும் உங்களுடைய ஹேச் பென்சில் வச்சு தான் வரைஞ்சிருக்கணும் ரிமைனிங் ஆப்ஜெக்டை ஃப்ரண்ட் வியூவில் இந்த மாதிரி டார்க்காக காட்டியிருக்கணும் இப்போ இதோடைய செக்ஷனல் டாப் வியூவை பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு அப்படியே நைன்டி டிகிரியில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இங்கே இன்னர் செக்ஷன்ஸ் தெரியுதா இதுதான் அதோடைய செக்ஷனல் டாப் வியூ ட்ரூ சேப் என்னென்ன என்ன பண்ணியிருக்கணும் இந்த கட் பண்ண பிளேனுடைய ஆங்கிளுக்கு அப்படியே உங்கள் ஐயை நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு அந்த ட்ரையாங்கிள் தெரியுதா இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இங்கே பாருங்கள் அந்த ட்ரையாங்கிளுடைய லென்த்து வந்து ஃபார்ட்டி இருக்குது அடுத்து இவனுடைய ஹைட்டு பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி இருக்குதா ஓகே இப்போ இதை தான் நம்ம டயக்ராமில் வரைய போகிறோம் எப்படி வரையணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டியை லொக்கேட் பண்ணணும்ப்பா இந்த ஃபார்ட்டியோடய இன்ட்ரசெக்ஷனை இந்த ஸ்லாண்டேஜ்லேயும் இந்த ஸ்லாண்டேஜ்லேயும் டாப் வியூவில் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அதை எப்படி ஈஸியாக பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் இருக்குதா இது சின்னதாக இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுருக்கோங்க ரைட் அதில் உங்களுடைய டூ சென்டிமீட்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அங்கேருந்து கீழே டுவெண்ட்டி அங்கேருந்து மேலே டுவெண்ட்டியில் சின்னதாக ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க அந்த இன்ட்ரசெக்ஷன் எங்கே கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லாண்டேஜில் பார்க்கணும் ரைட் இங்கே ஒரு டாட் இங்கே ஒரு டாட் அந்த டாட்டுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இருக்குது ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி மேலே டுவெண்ட்டி கீழே டுவெண்ட்டி எப்படி செட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அடுத்து இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ஃப்ரண்ட் வியூவில் போய் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேஜ் பென்சில் எடுத்துகிட்டு அப்படியே அந்த பாயிண்ட்டை ஃப்ரண்ட் வியூவில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்க இங்கே ஒரு இன்ட்ரசெக்ஷன் வருது இப்போது உங்கள் காம்பஸில் இந்த தேர்ட்டி டிஸ்டன்ஸை மெசர் பண்ணுங்கள் இந்த தேர்ட்டி டிஸ்டன்ஸ் ஓகே இந்த தேர்ட்டி டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா நமக்கு இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய இந்த ஹைட் வந்து தேர்ட்டி வேணும்னு கொடுத்துருக்குறாங்க தேர்ட்டி எடுத்து
இங்கே ஒரு இன்டர்செக்ஷன் வருது அவ்வளோதான் இதை மெசர் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக தேர்ட்டி இருந்தே ஆகணும் ரைட் ஸோ தேர்ட்டி இருக்குது இதை டார்க்காக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் யாருன்னா நமக்கு தேவையான அந்த கட்டிங் ஃப்ளேன் ரைட் டார்க்காக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கட்டிங் ஃப்ளேன் சிம்பிளை மறக்காமல் அதில் காட்டிடுங்க வெர்டிக்கல் பிளேனில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை கட் பண்ணனால வி டி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம் இந்த ஸ்லாண்டஜுக்கு கீழே இந்த கட்டிங் பிளேனுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய ரிமைனிங் சாலிட் அதனால் இதெல்லாம் டார்க்காக ஃப்ரண்ட் வியூவில் காட்டிடுங்க அடுத்து இந்த பாயிண்ட்ஸை டாப் வியூலையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் இதை ஃபஸ்ட்டு டார்க்காக வரைஞ்சிடுறேன் இதை தான் நம்ம இப்போ இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறோம் இதுக்கு பேரெலாம் வச்சுருங்க இங்கே லெஃப்ட் சைடில் எத்தனை ஸ்லாண்டேஜ் இருக்குது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஏ டேஸ் ஓ டேஸ் அடுத்து சி டேஸ் ஓ டேஸ் பின்னாடி இருக்குது வலது பக்கத்தில் ஒரே ஒரு ஸ்லாண்டேஜ் தான் ஓ டேஸ் பி டேஸ் அப்போ கட்டிங் பாயிண்ட்ஸுக்கு நேம் எப்படி வைக்கணும் ஏ டேஸ் ஓ டேஸில் இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து ஒன் டேஸ் அடுத்து பி டேஸ் ஓ டேஸில் இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து டூ டேஸ் அப்புறம் அப்படியே ரிவர்ஸில் சி டேஸ் ஓ டேஸில் இருக்கிறவங்க வந்து த்ரீ டேஸ் அவங்க கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டோம் அதனால் ப்ராக்கெட்டில் பேர் வச்சாச்சு இப்போ அப்படியே அதை டாப் வியூவில் இன்டர்செக்ஷனை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும் டிராஃப்டரை மறக்காமல் பேரலாம் செட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி ஒன் அண்ட் த்ரீ ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் போட்டுவிட்டோம் ஏவோவில் இருக்கிற ஆளுக்கு பேர் தான் ஒன்று சிஓவில் இருக்கிற ஆளுக்கு பேர் தான் மூணு அடுத்து ஓபியில் இருக்கிற ஆளுக்கு பேர் தான் ரெண்டு அந்த ப்ரொஜெக்ஷனை எடுத்துக்கோங்க ரைட் ஓபி இங்கே இருக்குது நல்லா பாருங்கள் ஓபி இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் பிசி இது ஏசி அதை பார்த்து தான் பண்ணணும்ப்பா எக்ஸாமில் பண்ணுறச்ச இது வந்து ரெண்டு இப்போ டாப் வியூவில் செக்ஷனல் டாப் வியூவை காட்ட போகிறோம் ஓகே இந்த பவுண்ட்ரியை அதை டார்க்காக வரைஞ்சிக்கோங்க ரிமைனிங் சாலிட் என்னெல்லாம் டாப் வியூவில் இருக்குதோ எல்லாத்தையுமே டார்க்காக வரையணும் இந்த குட்டி எஜ்ஜு இந்த குட்டி ஸ்லாண்ட் எஜ்ஜு அப்புறம் டூலேருந்து பி வரைக்கும் இருக்கிற இந்த ஸ்லாண்டேஜ் அது எல்லாத்தையுமே டார்க்காக வரைஞ்சிருங்க ஓகேவா இது இதை இங்கே வரைஞ்சிட்டீங்களா இப்போ இதுக்குள்ளே ஹேச் பண்ணி காட்டிடுங்க அதுக்கு பேர் வந்து செக்ஷனல் டாப் வியூ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஹேச் பண்ணுறதுக்கு ஹச் பென்சில் வச்சு தான் ஹேச் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அந்த பவுண்ட்ரிஸை டச் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கேப் பிட்வீன் த டூ லைன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தான் உங்கள் ஆன்சர் பேப்பர் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் அடுத்து கட்டிங் பிளேன்லேருந்து நைன்டி டிகிரி ஆங்கிளில் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் லைன்ஸ் வரைங்க அதுக்கு பேரலாம் செட் பண்ணிக்கோங்க கட்டிங் பிளேனுடைய ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அதையும் கண்டுபிடிச்சி எழுதிடுங்க ஒரு வேலை முடிஞ்சிடும் எவ்வளோ ஆங்கிள் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி தேர்ட்டிக்கு முன்னாடியே வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி ஓகே ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி கிட்டே வருது டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரின்னு வச்சுக்கிறேன் நான் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கிரவுண்டு இப்போ ட்ரூ சேப்பு வரைஞ்சிடலாம் கட்டிங் பிளேனுக்கு பேரலாம் டிராஃப்டரை செட் பண்ணிவிட்டு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் போடுங்க ஜஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டை கட் பண்ணாத மாதிரி ஒரு நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைன் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அடுத்து காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு பாயிண்ட் த்ரீ உடைய ப்ரொஜெக்ஷனை ஓல்ட் ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து மெசர் பண்ணுங்க அப்படியே போயிட்டு அதே ப்ரொஜெக்ஷனில் சின்னதாக ஒரு ஆர்க்கிட்டிங்க அது பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ அதே மாதிரி ஓல்ட் ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து பாயிண்ட் ஒன்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதே ப்ரொஜெக்ஷனில் நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து சின்னதாக ஒரு ஆர்க் அடுத்து ஓல்ட் ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து பாயிண்ட் டூ உடைய டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதே ப்ரொஜெக்ஷனில் சின்னதாக ஒரு ஆர்க் இந்த இன்டர்செக்ஷன்லாம் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இது வந்து என்னது ஒன் டூ இதை டார்க்காக கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே உங்களுக்கு இப்போ என்ன தெரிய போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் தெரியும் ஓகேவா ரைட் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹேச் பண்ணிங்கன்னா 
அவ்வளோதான் ஆன்சர் வந்துடும் அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ட்ரூ ஷேப் வந்துடுச்சு இப்போ இது கிட்டத்தில் ட்ரூ ஷேப்னு எழுதிடுங்க மறக்காமல் அவங்க கேட்ட அந்த வேல்யூவையும் அதில் காட்டிடுங்க ஹெட்டிங் போட்டுருங்க பாட்டம் ஆஃப் த பேஜில் ஆல் டைமென்ஷன் சாரி நம்மும் போட்டுருங்க ஸ்கேல் வந்து ஒன் இஸ் ஸ்டோன் போட்டிருக்கணும் அவ்வளோதான்ப்பா நம்ம பர்ஃபெக்டாக முடிச்சிட்டோம் இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருந்த ஆப்ஜெக்டை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் தெரிகிற டாப் வியூ செக்ஷனல் டாப் வியூ இது அதோடைய ரெஸ்பெக்டிவ் ஃப்ரெண்ட் வியூ இங்கே இருக்கிற ட்ரூ ஷேப்பை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ணியிருக்கணும் அவங்க கண்ணை இங்கே ரொட்டேட் பண்ணி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த ஷேப் தெரியும் இதை தான் நம்ம இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் கியர் யூ கேன்